मानवों के विवेकहीन क्रियाकलापो ने इस प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है और इसका सबसे ज्यादा दंश वृक्षों व जानवरों ने झेला है आज दुनिया में जानवरों की बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है और बहुत विलुप्त होने की कगार पर है आज हम बात करेंगे दस ऐसे जानवरों के बारे में जो विलुप्त होने के बिल्कुल निकट हैं। आईयूसीएन द्वारा इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में रखा गया है आमू लेपर्ड जंगलों में आमू लेपर्ड की संख्या केवल 90 के लगभग ही बची है यह पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है आमू लेपर्ड को मंचूरियन या कोरियन लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है ये चाइना रशिया के बॉर्डर पर स्थित आमू रिवर वैली में पाए जाते हैं इनकी खत्म होती संख्या का कारण जंगलों का कटाव जंगलों में आग व इनके फर बोन्स इत्यादि के लिए इनका शिकार जिम्मेदार रहा है ब्लैक राइनो ब्लैक राइनो ईस्टर्न व सदर्न अफ्रीका में बोत्सवाना केनिया नामीबिया मालावी इत्यादि देशों में पाए जाते हैं इनकी संख्या भी बहुत कम बची है नाम के विपरीत ये काले न होकर ब्राउन से ग्रे कलर के होते हैं इनकी तीन सब स्पेसीज दो में आई द्वारा एक्सटिंक्ट घोषित कर दी गई थी ब्लैक राइनो की सींगे बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ये एक साल में तीन इंच तक बढ़ सकती हैं, तथा पांच फीट तक लंबी हो सकती हैं। इनकी घटती संख्या मुख्य कारण इनका अवैध शिकार रहा है इनकी सींगों का प्रयोग चाइना ताइवान इत्यादि देशों में दवाइयां बनाने में भी होता है क्रॉस रिवर गोरिल्ला ये मुख्यतः नाइजीरिया व कैमरून के बॉर्डर पर पाए जाते हैं इनकी लंबाई साढ़े फीट तक व वजन दो किलो तक होता है इनके खत्म होने का मुख्य कारण इनके स्थानों पर मानवों द्वारा कब्जा करना है नाइजीरिया कैमरून बॉर्डर पर इनका शिकार अवैध रूप से मांस के लिए भी किया जाता है यह भी वहां की सरकार द्वारा संरक्षित है हॉक्सबिल टर्टल हॉक्सबिल टर्टल पैसिफिक इंडियन ओशियन व एटलांटिक ओशियन के उथले भागों में पाया जाता है तैरने में सुविधा के लिए इसके विंग की तरह के फ्लिपर्स होते हैं दुनिया भर में इन कछुओं का मांस के रूप में लोग प्रयोग करते हैं तथा इनकी शेल्स का भी इलीगल व्यापार किया जाता है जो कि इनकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण है सावला सावला बहुत ही कम नंबर्स में नॉर्थ व सेंट्रल एनामाइट माउंटेन रेंज में वियतनाम व लाओस में पाए जाते हैं पहली बार इनकी पहचान 1992 में की गई इससे पहले हम इस प्रजाति से अनजान थे जंगलों का कटाव व शिकार इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण बना है हालांकि अब सरकार द्वारा सावला के क्षेत्र में जंगल के कटाव को पूरी तरह रोक दिया गया है सुमात्रन एलिफेंट सुमात्रन एलिफेंट सुमात्रा व बोर्नियो के द्वीपों पर पाए जाते हैं इनके टस्क दूसरे हाथियों की तुलना में छोटे होते हैं इन हाथियों का वजन पांच टन तक होता है अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या भी केवल दो के लगभग बची है आइवरी बिल्ड वुड पैकर एक समय ऐसा माना जाता था की आइवरी बिल्ड वुड पैकर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं किंतु वर्तमान में यह बहुत ही कम नंबर्स में क्यूबा व यूएसए के अर्कैंसस में पाए जाते हैं 2006 में इसे ढूंढने वाले को दस हजार डॉलर का इनाम भी रखा गया था ये लार्जेस्ट वुड प्रेकर्स में से एक है जंगलों के कटाव के कारण इनके हैबिटेट का भी नाश हो गया आज दुनिया में ये 50 से भी कम नंबर्स में बची हुई है साउथ चाइना टाइगर साउथ चाइना टाइगर पहले काफी संख्या में चाइना के जियांगजी हुनान ग्वांगडोंग इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते थे 1996 से ये आई की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं और शायद ये वाइल्ड में पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं क्योंकि 1970 के बाद से एक भी साउथ चाइना टाइगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है सुमात्रा और पहले यह भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते थे किंतु यह अब केवल सुमात्रा के उत्तरी भाग में ही शेष बचे हैं और का मतलब पर्सन ऑफ फॉरेस्ट होता है इनका वजन नब्बे किलोग्राम के लगभग तथा इनके हाथ दो मीटर तक लंबे हो सकते हैं नॉर्दर्न स्पोर्टिव लीमर यह केवल दुनिया में मेडागास्कर के उत्तरतम बिंदु के निकट ही पाए जाते हैं ग्रे ब्राउन कलर के ये जीव अपनी प्रजाति के सबसे छोटे जीव हैं। इनकी लंबाई केवल 11 इंच होती है ये दुनिया की सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पेशीज में से एक है जब भी इन्हें कोई भयभीत करता है तो ये बॉक्सिंग की तरह की मुद्रा में आ जाते हैं जिस कारण इन्हें स्पोर्टिव लीमर कहते हैं